गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द बैक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट वन सो विच इज लोकेटेड ऑन द पेज नंबर नाइन ऑफ योर मोरल साइंस बुक सो ओपन योर बुक्स एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बैक एक्सरसाइज इन द फर्स्ट पार्ट इट इज रिटन डैट वट आर द वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड सीन इन दीज पिक्चर्स so here are three pictures are given in which different different creations are gods are there we have to name the name the creations here okay students hum hame yahan pe teen pictures di hui hain yahan pe hame bhagwan ki different different creations ki pictures hain aur hame un creations ka naam likhna hai yes let's start in the first picture you have seen there are so many flowers okay so it means the name of creation is flowers we have to write down here flowers the spelling of flowers are f l o w e r s so je first picture mein hame kya dikh raha hai first picture mein hame flowers dikh rahe hain so is creation ka kya naam ho gaya flowers in the second picture we have seen that there is a boy who is standing with their parents parents means mother and father and वॉचिंग टू वर्ड ए जिराफ विच इज इन साइड ए केज यहाँ पे एक बॉय है जो अपने मम्मा और पापा के साथ खड़ा हुआ है और किसको देख रहा है एक जिराफ को जो एक पिंजरे में बंद है सो so, इस क्रिएशन का क्या नाम है बॉय के पास कौन सी क्रिएशन है जो गोड ने उन्हें उसे दी है डैट इज द मदर एंड फादर इट मीन्स पेरेंट्स वी हैव टू राइट हेयर पेरेंट्स द स्पेलिंग ऑफ पेरेंट्स आर पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स मूविंग टूवर्ड्स अ नेक्स्ट पिक्चर इन दिस पिक्चर देयर सो मै सो मैनी एनिमल्स आर देयर लाइक लॉइन जिराफ मंकी एलिफेंट बर्ड्स स्नेक एट्सेट्रा इस पिक्चर में हमें बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं तो हमने पीछे क्या पढ़ा था जो एनिमल्स हैं वो किसने बनाए हैं वो किसकी क्रिएशन है वो है गोड की क्रिएशन सो वी हैव टू राइट हेयर एनिमल्स ए एन i m e l s animals these are spelling of the animals i hope you understand the first part of the part of exercise now i am mo moving towards the second part that is the fill in the blanks here are the some statements are given and we have to write the correct words the first is द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाई डैश यहाँ इसका मतलब है जो पूरी दुनिया है वो किसने बनाई है हमारे पास ऑप्शन भी हैं ऑप्शन है जी ओ डी गॉड एम ए एन एन मैन सो नाउ वी हैव टू फाइंड दुनिया किसने बनाई है भगवान ने बनाई है या इंसान ने बनाई है हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द गोड सो वी हैव टू राइट हेयर गोड G O D God here in the second point all of God's creation have a dash purpose it means God ने जो भी कुछ बनाया है वो किसके लिए बनाया है किस काम के लिए बनाया है options है B A D bad G डबल O D good वो अच्छे के लिए बनाया है जहाँ बुरे के लिए बनाया हमने वह पीछे एक स्टोरी पढ़ी थी ना उसमें क्या लिखा था कि गॉड ने जो भी कुछ बनाया है वो किस पर्पज़ के लिए बनाया है अच्छे के लिए सो वी हैव टू राइट हेयर गुड जी डबल ओ टी गुड इन द थर्ड पॉइंट एवरी मॉर्निंग इज ए डैश फ्रॉम गॉड जो हमें हर रोज एक नई मॉर्निंग सुबह मिलती है मॉर्निंग मिलती है वो क्या है गॉड की तरफ से हमारे लिए G I F T गिफ्ट है या फिर क्या है W A S T E वेस्ट है तो वट इज़ द एवरी फ्रेश मॉर्निंग इज ए डैश फ्रॉम गोड इट इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम गोड सो वी हैव टू राइट हेयर गिफ्ट G I F T गिफ्ट द फोर्थ वन इज वी शुड बिगिन द डे विद ए डैश इसका मतलब है हमें अपना दिन की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए ऑप्शंस है पी आर ए वाई ई आर प्रेयर बी ए टी एच बाथ 
हमें सुबह उठ के सबसे पहले प्रेयर करनी चाहिए जहाँ पे सबसे पहले उठ के बात नहाना चाहिए हमने क्या पढ़ा था हमें सबसे पहले सुबह उठ के प्रेयर करनी चाहिए और गॉड को क्या बोलना चाहिए थैंक यू इसके लिए सभी चीज़ों के लिए जो उसने हमें दी है चाहे वो फ्रेश मॉर्निंग हो चाहे वो पेरेंट्स हो या चाहे वो सब कुछ हो जो आज हमारे पास हो सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रेयर पी आर ए वाई ई आर प्रेयर सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर सेकेंड पार्ट नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट द हेडिंग ऑफ द थर्ड पार्ट इज फाइंड ट्रू और फॉल्स वट डज ट्रू एंड फॉल्स मीन्स ट्रू मीन्स राइट and false means wrong true means right and false means wrong it means there are some statements are given from the chapter we have to read these statements and we have to guess whether these statements are right or wrong yahan pe bachcha hamare paas na unhone alag alag line di hui hai chapter mein se humne ye batana hai ki wo lines theek hain ya galat hai agar wo lines right hain to hum wahan pe kya likh denge true अगर वो लाइन्स रॉन्ग हैं तो हम क्या लिख देंगे फॉल्स सो लेट्स स्टार्ट द ए वन इज वी शुड थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए किसके लिए वो सब कुछ के लिए जो गॉड ने हमें दिया है तो ये राइट right है या रॉन्ग है ये राइट right है हमें गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए सो वी हैव टू टिक ऑन द टू टी आर यू ई ट्रू The second one is mountains and rivers are created by man. It means जो बड़े बड़े पहाड़ हैं जो हम देखते हैं और जो नदियाँ हैं वो सब किसने बनाया है मैन ने बनाया हमने बनाया क्या हम पहाड़ बना सकते हैं क्या नदियाँ बना सकते हैं सोचो क्या बना सकते हो पहाड़ हम तो नहीं बना सकते गॉड की जगह मैन की जगह क्या आना था गॉड आना था क्योंकि माउंटेन्स एंड रिवर्स किसने बनाई हैं गॉड ने सो इट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई रॉन्ग सो इस वी हैव टू टिक ऑन द फॉल्स नाउ द थर्ड वन इज सम ऑफ गॉड्स क्रिएशन आर यूजलेस इट मीन्स जो गॉड ने कुछ चीज़ें ऐसे ही बना दी हैं जो जिसका कोई मीनिंग नहीं है जिसका कोई काम नहीं है जैसे हमारी स्टोरी में वो आदमी बोल रहा था ना इस प्लांट के पास इस ट्री के पास अगर फ्रूट्स नहीं है तो इसका कोई यूज नहीं है इसका कोई काम नहीं है क्या है? ऐसा है नहीं ऐसा नहीं है जो भी कुछ गॉड ने बनाया है उसकी अपनी वैल्यू है कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं है इसलिए स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग एंड वी हैव टू टिक ऑन द फॉल्स द फोर्थ वन इज इट इज गुड टू एंड ए डे विद प्रेयर इट मीन्स हमें अपने दिन का जो एंड है रात को सोने से पहले क्या करनी चाहिए प्रेयर करनी चाहिए वो एक अच्छी हैबिट है यस yes. हमें प्रेयर सुबह उठने से उठने के बाद और रात को सोने से पहले करनी चाहिए ये स्टेटमेंट क्या है राइट सो वी हैव टू टिक हेयर सो नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज द पेज नंबर इज टेन एंड वी आर डूइंग नाउ फोर्थ पॉइंट हेयर आर टू वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड क्या बोल रहा है कि इस पिक्चर में ना दो गॉड की बनाए हुए वंडरफुल क्रिएशंस हैं दो क्रिएशन है जो भगवान ने बनाई हुई हैं लेकिन वो यहाँ पे छिपी हुई हैं हिडन इन दिस पिक्चर वो इस पिक्चर में कहीं छिपी हुई हैं टू रिवील दैम उनका पता लगाने के लिए कनेक्ट द नंबर्स फ्रॉम वन टू सिक्सटी फोर यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं वन टू थ्री फोर वन से ले कर कहाँ तक दिए हुए हैं सिक्सटी फोर तक हमें उन नंबर को आपस में क्या करना है ज्वाइन करना है आफ्टर ज्वाइनिंग यू कैन ऑल्सो राइट देयर नेम जस्ट बाय एडिंग द फर्स्ट लेटर जब हम उन नंबर को ज्वाइन कर दें तो कर देंगे तो हमारे पास दो पिक्चर्स बन जाएंगी और हमें उन क्रिएशंस का उन पिक्चर्स का नाम यहाँ पे लिखना है ठीक है सो नाउ स्टार्ट ज्वाइनिंग द लेटर वी हैव टू ज्वाइन द वर्ड वन विद टू एंड टू विद थ्री थ्री विद फोर फोर विद फाइव इन द सेम वे वी विल ज्वाइन ऑल दिस वर्ड्स विद टूगैदर ओके विद टूगैदर विद ईच अदर इन द सेम वे ज्वाइनिंग ऑल द वर्ड्स टूगैदर एंड ज्वाइनिंग ऑल सॉरी ज्वाइनिंग ऑल द नंबर्स टूगैदर देर आर टू पिक्चर्स आर फॉर्म नाउ वन इज द काउ एंड अनदर वन इज द काल 
so we have to write here c o w cow and c a l f calf so the last and fifth part of our discussion is discussion time so let's start look at the pictures here what do you understand share your ideas with the class okay here are three pictures are given so we have to given and hum yahan pe hame teen pictures di hui hain in pictures se hame kya pata chal raha hai aur hum in pictures se hame kya samajh aa rahi hai to humne apne ideas class ko dene hain so let's start in the first picture there is a tree and what is written here trees are the lungs of the earth it means in this picture there is a tree and yahan pe likha hua trees kya hain hamari earth ke हमारी धरती के क्या हैं लंग्स हैं क्यों क्योंकि ट्रीज हमें फ्रेश एयर देते हैं इसलिए हमें क्या करना चाहिए ट्रीज को इसलिए हमें करना चाहिए प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज हमें जितने हो सके उतने ट्रीज लगाने चाहिए ठीक है क्योंकि अगर ट्री ज्यादा ट्री होंगे तो वो हमें क्या कर देंगे हमें फ्रेश एयर देंगे इन द सेकेंड पिक्चर there is a tree and one man is cutting the tree so now what we have to do so both are the creations of god tree ko bhi bhagwan ne banaya hai aur is man ko bhi kisne banaya hai bhagwan ne banaya hai lekin ye aadmi kya kar raha hai bhagwan ki banayi hui cheez ko hurt kar raha hai na usko kill kar raha hai le hame aise nahi karna chahiye to hum yahan pe kya likhenge do not cut the trees hame trees ko काटना नहीं चाहिए इन द थर्ड पिक्चर हेयर इट इज़ ए प्लास्टिक बैग जो प्लास्टिक बैग होते हैं ना पॉलीथीन बैग जिसमें आप बाजार में से फ्रूट्स और वेजिटेबल लेके आते हो ठीक है वो बना हुआ है सेकंड इसके ऊपर क्या लिखा है आई हेट प्लास्टिक्स मुझे प्लास्टिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है और प्लास्टिक बैग बनने के बाद उसके ऊपर एक ऐसा क्रोस लगा हुआ है ना इसका मीनिंग क्या है बच्चा ये प्लास्टिक बैग्स है ना ये हम बनाते हैं मैन बनाता है और जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना जो जल्दी ख़राब नहीं होते और जब हम हम इन्हें फेंक देते हैं ना चाहे वो हम इसे सोयल में फेंकें या यहीं भी फेंकें ये वहीं पे पड़े रहते हैं और उस चीज़ को क्या करते कर देते हैं गंदा कर देते हैं इसलिए हमें इन प्लास्टिक बैग्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए सो वी हैव टू राइट हेयर डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस द बैग एक्सरसाइज ऑफ द treat one thank you